今天总归要来视察，你们都给我认真点啊！先生这边请。哎，总部的人马上就要来了，别什么人都放进来啊，影响餐厅形象。可是来的不都是客吗？你看他那个样子，消费得起吗？去。你好，门口有免费的茶水可以喝，这是我们客人用餐的地方，请你离开。不是，我想。欢迎光临。哎，您好，呃，我是这的经理，很高兴为您服务。上个季度的报表你发我去，给我来杯柠檬水可以吗？好的。您好，您的柠檬水，这是常温的，这是冰的。哦，我还拿了些代糖，如果您需要的话，可以往里面加一点。你们店还挺贴心的。哈哈哈，当然了，服务好每一位客户是我们店的宗旨，而且我们会尊重每一位客人，不管他是什么身份，我们都会平等对待。不好意思啊，您稍等。嗯。干嘛？我想点点吃的。后厨，给他来碗蛋炒饭。那个，我想点点其他的。蛋炒饭是我们店最便宜的，其他的你吃得起吗？要饭的就别嫌饭馊了。哎，服务员。哎，您好，有什么吩咐吗？可以帮我续杯热水吗？当然可以。你们这儿续杯不要钱吧？呃，当然不要，而且我们还会以第一杯的标准来。呃，我们店的食材很新鲜，您要不要尝尝我们店的特色菜？暂时不用。你好，哎，我们店的甜品也很新鲜，您要不要尝一下我们店的新品？你好，而且甜品是免费哦。你好，那边好像有顾客在叫你。不好意思啊，您稍等。到底要干什么？可以给我倒杯水吗？我警告你啊！你能在这儿吃饭，是因为我们总部的人来视察，你就安安静静的把饭吃完，然后给我离开，别给我添乱，行吗？合适，没有合适。你好，可以再帮我续杯水吗？哎，不好意思啊，我马上给您续。女士，您对我们店还满意吗？那这次视察，什么视察？我知道，您是总部派来今天视察的。您就通融通融，给我们店打个高分吧。我想你误会了，我不是什么时差的。不可能，您这身行头，不是你还是谁呀、啊？是我。很遗憾的告诉你，你们店的考核不过关，需要停业整顿。对不起，对不起，是我怠慢了你。我们店平时不这样的。不用解释了，你们店的情况我会如实上报。哎，服务员，可以帮我加点冰块吗？你穿的人模狗样的，原来是在蹭水的。切，你没钱还装什么啊装？不是你说可以免费续水的吗？你就点一杯水，一直续杯。谁像你脸皮这么厚啊？要是都像你，一杯水坐一下午，还占整张桌子的。我们生意还做不做了啊？走走走走走！你这生意啊，我们不做了。去去去，走去、哎。秦总，你没事吧？你叫他什么？正式介绍一下，这是总公司的秦总。秦，既然开门做生意，就是要服务好每一位客人。你作为这家餐厅的经理，不仅区别对待顾客，还出言羞辱。我看该停业整顿的不是这家餐厅，而是你吧。秦总，您。你什么意思啊？我的意思是，你被开除了。走吧。小鱼，那不是你家保姆王姨吗？王姐，你怎么全买些烂水果呀？这这有什么呀？榨成果汁，谁能看得出来呀？这不好吧？这有什么不好的？他们有钱人也不差这点钱。再说，有便宜不占王八蛋。哎，我还告诉你，跟楼下水果店的老板塞了点红包，让他把价格打高，回去报账，不就能多赚一些？哦，啊，那个王姐，我家里边还等着做饭呢，我就先走了。哦、好，笨呢，活该一辈子做小保姆。爸、啊，小鱼回来了。小鱼啊，我准备跟你王阿姨去领证了。我不同意。我跟你王阿姨是真爱。素芬是个好女人，她跟我在一起啊，不图钱，也不图房子。那她图你什么？图你岁数大，还是图你不洗澡啊？这孩子也。
：“小鱼，我是真心喜欢你爸的，我不图他的钱。他要真给我什么钱，我还觉得他看低我了。”那我就说嘛，你王阿姨是我见过最单纯、最善良的女人。哦，对了，小鱼，这个月的生活费没了，还有我上午去给你爸买了点水果。我本来想着这都一家人了，就不找你报账了。但是你爸不行啊，你爸非说各是各的，所以。应该的，王阿姨，你跟我来。王阿姨，你做假账的事，我就不追究了。但你想跟我爸结婚，不可能。什么假不假账的？你说什么呢？我说什么你自己心里清楚。这样吧，这个月你做了半个月，我按一个月给你结算。你走吧。我不是你请来的，就算要走，也得你爸说了算。再说了，你觉得你爸现在离得开我吗？那我就只好报警处理。苏芬儿，苏芬儿，苏芬儿啊！别找了，爸。王阿姨说她家里有急事儿，请了工钱就走了。<笑>不可能，我们说好了的，将来老了埋也要埋在一起的。他不可能离我而去，肯定是你把他赶跑的。我的苏芬，你在哪儿啊，苏芬？爸，你都一天没吃东西了，吃点吧。我不吃，除非你把我的宝贝苏芬给我找回来。苏芬，我的苏芬。爸，吃点水果吧。我不吃。我要我的苏芬小宝贝儿，苏芬，你快回来呀！唐总，分公司出了点问题。好，爸，我分公司有点事儿，我得出趟差。你去哪儿啊？你把我的苏芬小宝贝儿给我找回来。爸，你别闹了，你的新保姆我已经给你找好了，我走了。新保姆，新保姆，新保姆，你找吧，你找一个我赶一个，你找一个我赶一个，我只要我的苏芬小宝贝儿。你谁呀、啊，老婆？你看我戴了一个好看不？你谁呀、啊？这是我家，你带我表干什么？哎呀，小鱼回来了啊！我给你介绍一下，这个是我儿子，这个是我儿媳。哦，对了，还没来得及告诉你，你爸已经跟我求婚了，以后啊，我就是你。我呀，今天买了大闸蟹，我们一家人啊吃大餐。好，<笑>小鱼你怎么回来了？我说你回来怎么也不打招呼，这怎么回事？啊、哦，是这样，你不是出门在外吗？说我一个人住这么大的一个房子，冷冷清清的，连个说话的人都没有，我就把你王阿姨一家呀都请过来，热闹。我不是给你找了个新保姆照顾你，谁让你这样？我和你爸。那能和外人一样吗？是吧，老太？哎，就是嘛，我和你黄阿姨啊，是真心要在一起的。小鱼，你就成全我和你爸爸嘛，我们是真爱啊！对，真爱。小鱼，我知道你不喜欢我，但是为了你爸爸，多大的委屈我都受得了。嗯，对啊，小鱼，这事儿就这么定了。你王阿姨啊，我娶定了。看来以前是我误会王阿姨了。也对我爸这么多年一个人，我又忙工作，有个人陪他，我也放心。我同意了。喂、哎，嘿，我就说嘛，小鱼肯定会同意的。他是我的乖儿子嘛。太好了，以后我们都是一家人了。小鱼，那以后我就是你大嫂了。这房子是不是也有你哥的一半呀、啊？哎，大嫂，别这么客气嘛。这房子当然、啊、什么房子不房？我跟你汤叔在一块儿，又不是图他的房子。不过你汤叔叔他非要在房产证上加上我的名字，他说这样啊是对我负责任，好让我有个保障啊。对对对对对。妈呀，你遇到汤叔这么好的男人，你可得好好珍惜啊。汤叔叔，你真是好男人的典范呀。真爱，真爱。
我当然知道你跟王阿姨是真爱了，我这不是为了考验你们。不过王姨，还好你跟我爸是真爱，我爸呀，他什么都没有。你们的爱情真纯粹，什么什么都没有啊！这房子，还有楼下那一排豪车，不是你的呀？妈，小鱼那是考验你呢。哦，啊啊、对。<笑>小鱼他说的对，呃，这房子呀、啊，还有楼底下那一排车，那都是小鱼的，不是我的。什么？这有什么？大家都是一家人。王阿姨，我爸没有，你有，你可以带着我爸去乡下呀，对吧，爸爸？对呀、啊，小鱼说的对。回头啊，我们就住到农村去，农村的空气也好，我们呀、啊、养点鸡，养点鸭，再养几头小猪，多可爱呀、啊！嗯嗯嗯，我看你像头猪。嗯嗯嗯。离我远点！哼，不是你耍我们呢，一把年纪了，也不撒泡尿照照自己，还在这边纯爱呢，真不要脸！你说你没钱没房没车，你跟我妈谈什么恋爱？嘿，哎哎哎哎哎！哈哈，我失恋了！哈哈哈哈哈哈！哎，不行，我得把他们追回来。哎，爸，你什么品种恋爱脑啊？这你也追？哎呀，大闸蟹，他颠走了我的大闸蟹，哎，我的大闸蟹，哎，我的表。小云，你这是又去哪里啊？哦，爷爷，最近不是闲下来了吗？我去参加个同学聚会。一天到晚就知道往外跑，也不在家，多陪陪我这个老头子啊。对了，公司最近收购了几家 KTV， 哥哥，你带上你那帮朋友去玩玩，顺便看看运营的怎么样。哎，爷爷，这出去玩就不谈工作了吧？行，你玩你的，我自己去。<咳>好的，爷爷。哎，等等，来，这个拿着，最近啊，让你老头子。好，走了，去吧。怎么样，天奇？你这地方找的挺好的呀。那当然了，这家 KTV 啊，现在在超凡集团旗下，来这玩的人啊，可都不差钱。原来这就是爷爷收购的 KTV 啊<咳>。那消费一定很高吧？没事今天我请客，大家敞开了唱，敞开了玩。哇哦，好，康少大气啊！哎。待会儿那个包间啊，包厢价格往上抬抬，酒水果盆啊，服务费这些都翻倍收。包厢的价格都是有标准的，不好弄，翻倍收是不是太明显了？这你不用担心，里面那个呀，平常出手大方的很，一看就不差钱。到时候多出来的钱，大了一人一半。好，各位，这位呀是我的朋友，也是这儿的经理喵喵，你们有什么需要啊，直接找他就行。大家随便点啊，随便点。你们看一下，你们需要点什么？<咳>我看这家店消费还是挺贵的，要不我们 A A 吧？拍拍，你说什么呢？小鱼还需要跟你 A A 啊？小鱼他差这点钱吗？人家的钱也不是大风刮来的呀。没事儿，本来也是我提议大家来玩的，说好了我请客。好，你好，买单。你看一下，这是你们的账单，放心，我已经给你们算了折扣价。不对呀、啊。这价格是不是有问题？这比其他 KTV 贵了一倍不止。小鱼啊，你应该是没怎么出来玩过吧？这超凡集团旗下的 KTV 啊，都是给那些非富即贵的人享受的，价格一直都这样。我怎么不知道？你该不是嫌贵了吧？我已经给你们争取了最大力度的优惠了。你没嫌早说呀？那组什么局，请什么客呀？小鱼，要不我们 AA 吧？要是这是真实的价格，再贵我也给得起。但是这个账单明明就有问题，我是不会当这个冤大头。我们走吧。干什么？想赖账啊？听过吃霸王餐的，没听过唱霸王 K 的。我告诉你们，今儿你们要是不把单买了，谁都别想走。这是在干什么？康总，您来的正好。这几个人在咱们这儿玩够了，居然想赖账。赖账？对，我都看不下去了。我好心介绍他来这儿玩，没想到这没加个装大款。我当有钱的孙子，还需要赖账吗？爷爷，我可没赖账，是他俩串通起来把我当冤大头呢。哼，在我眼皮子底下还敢搞这些小动作，你是不是不想干了？爷爷，剩下的事儿就交给你了，你答应我，要让我好好玩的，我就先走了，走吧。哎，哼，告诉法务部，给他们每人发一份律师函。你好，我是过来面试的，小鱼。你是修车还是保养？哎、啊，我给你介绍一下。呃，那个，我是来找工作的。你开什么玩笑？你当年可是咱们班创业第一人呢、啊。
。听说你公司规模还不小，家里出了点事儿，公司就转出去了。不是吧？你真是来找工作的？哎呀，不用走那些繁琐的程序，以你的资历没问题的。况且我是这儿的店，你来不来就我一句话的事儿，就是看你愿不愿意来。当然愿意了，那谢谢你了。你好，我是来报道的。哦，这是你的工作服，谢谢。你好，是不是搞错了呀？我应聘的是技术主管岗位。哦，对了，是你们店长推荐我来的。没搞错啊，那是严店长亲自交代的。喂，小天，你们前台是不是搞错了呀？他以为我面试的是清洁工，你帮我跟他解释一下呗。没搞错，就是清洁工。啊！你可是答应的很干脆的，你到底做不做呀？门口还有两个人等着应聘清洁工呢。我做。小鱼啊，你说你曾经好歹是一个公司老板，竟沦落到这儿来当清洁工，想想就让人心寒啊！就算是当个清洁工。我觉得我也能学到很多东西。装什么清高？你好，你们这儿能帮我修一下这个车吗？当然可以，就是这个。女士，我们这可是豪华修护店。你什么意思啊？实话跟你说吧，你那辆破车的材料费都没我们修理费贵，我干嘛要把时间浪费在你这个车上面？你那辆破车破了就破，干脆重新换一个吧。我可以给你介绍啊。我就要这一辆。你去别的地方吧，我这修不了。女士，要不我帮你修？你可以吗？他就是个清洁工，你不会以为他真能修好吧？放心吧，我可以。我相信他，这是咱们家的第一辆车。我以前很喜欢旅游，我爸开着这辆车带着我一起走遍了大江南北。他老人家走了之后。我就一直舍不得卖掉它，所以无论如何，不管花多少钱，都请你一定要帮我把它修好。好。对了，你看这个需要多少钱？两万。你这个车啊太老旧了，所以只能全手工修复，而且这材料也不好找，只能专门定制，所以要两万。好，我改天来取车。这。两千就能修好，怎么会要两万呢？你没听他说，这车对他意义重大，花多少钱他都愿意。但是，张总，您今天怎么亲自来店里视察？怎么也不提前说一声啊？我介绍了一个朋友来店里面修车，我来看看他。啊，哪位是您的朋友？我。车修的怎么样？车修的倒是不错。不过，像是个黑店，修个老车，要我两万？有这回事吗？我我我不知道他是您的朋友，不是我的朋友就可以乱收费吗？你这个店长是怎么当的？周周啊，我看这个店长，这说分几？他不仅服务态度差，而且看人下菜。要不是这个保洁管我，恐怕我这个车真的就没有人修了。要我说啊，你这个店长该换人了。我看他就不错。他就是个保洁，什么都不会。他人品好，手艺我相信也不会差。我相信他能胜任这个岗位。行了，别说了，把东西收拾一下，准备开始吧。小刘，下班帮我把车送去保养一下。哎，好。那您同学的生日宴呢？哦，没事，我骑共享单车去。哎。舅舅，你买了新车啊？这是我老板的车。哎，你别乱动啊！哦。嗯。喂，班长小姐的生日宴，我怎么会忘？哟，这不是我们大学霸汤小鱼吗？咦，这不是我的车吗？毕业这么久了，还没买车啊？哼，我看你也是参加我们班长小姐的生日宴吧？要不我顺带带你一程？好啊，哎，这车是你的呀？不然呢？难不成是你的
要我说，你们这些学霸除了成绩好有什么用？到头来连车都买不起，女朋友也找不到，还不如我这。哎，你的车油耗多少？排量多少？零百加速多少？呃呃呵呵，这些都不重要。你呀、啊、你呀、啊，还是好好努努力吧，不然到时候连相亲都没人要了。走。哎，可以啊，小天，你才毕业两年就骑车了。就是啊，就是。哎，这车细节做的不错呀，看着多精致。哎呀，研究混的还可以啊。啊，谦虚了啊。不好意思啊，来晚了。哎，班长，你来啦。小景。生日快乐！这小子居然抢在我前面，小姐，这是我精心给你挑选的礼物。喂，这不是补电吗？哎呦，这不便宜吧？嗨，小鱼啊，看你这几年混的也不咋地，这些礼物啊，你就别拿出来丢人现眼了啊！是啊，我听说他毕业工作一直没找到工作，在抠脚呢。哎呦，嗯，哎，我听说他来那时候就挺喜欢班长小锦的啊。我现在看来，还是笑天更有希望啊！啊，笑天毕业两年就提车了，<笑>虽然不是豪车，但是前途无量啊！小鱼，你要是有困难的话，就不用勉强送你。唐小鱼啊，这选人就跟选车一样，性价比高才会有人买单。哈哈哈，研究倒是挺多的，不过买不起有什么用？毕业过后，我确实没工作，但是这些年创业小有成就。这种价位的车还是可以闭眼入的，而且这车本来就是我的。什么？你的车？唐小鱼，你这现在说话都不打草稿了啊！老刘，来一趟。舅舅，你怎么来了？车钥匙拿来。唐总，给您添麻烦了。这汤总，汤总，他才毕业几年了？闭嘴！我们汤总自己创业，年轻有为。你以为谁都像你一样吗？毕业几年了，整天游手好闲的在家里边混日子。一会儿回去给我收拾东西，赶紧给我搬出去。对了，有些时候啊，目光不要停留在过去，说不定有些人早就已经弯道超车了。哎，小鱼。大哥，你站错位子了。我告诉你啊，今天呢，我到我们公司当主管了。其实主管还是牛管也得排队吧？有没有素质？啊？他都没意见花花花，你有什么意见呢？两个包子，小姐，我先帮您结账吧。哎，把你们这儿所有的包子都给我装起来。好嘞，来，您的包子。嗯。哎，你吃得了这么多吗？没办法，亿万身家，一个公司的人都等着开锅呢。你还知道回来呀、啊？多谢唐少啦，放着好好的超凡集团总裁不当，来帮我当看店小哥。行了，我去分公司了。你你你你你，你你你不会是新来的实习生吧？啊啊，是。一个人打两份工也太辛苦了。那早上那么早兼职，没吃早饭吧？谢谢啊。哎，你们在公司吃早餐呢？罚款两百。是你？凭什么罚款啊？凭什么？凭我是新来的主管，我帮他给吧。哎，你还真是好人做到底呀、啊！走，你说你做方案能不能动动脑子啊？我撒把米，鸡都比你写的好。你怎么来到公司的啊？你到公司来是混吃等死的吧？今天你要是做不完，那就别下班了。他都这么说你了，你不生气啊？这个方案明天早上必须给我做出来，不然呢就收拾东西滚蛋吧。明天怎么可能啊？不接呀，那现在就滚蛋。还有你跟他一起做啊，做不好啊，你们俩一块滚蛋。哦，哈，终于做完了。饿死我了！都四点了，外面也点不上了。那个，我带你去体验点高科技吧。那我保存一下，走吧。怎么样
，现在没什么好说的了吧？我也不知道方案为什么不见了，我明明做完了的。我看呐、啊，你是根本就没做，你旁边那个实习生都跑了。行了，收拾东西，滚蛋，走吧。真正走的人，不该是你，王秘书。您不是总裁的，这个就是你偷偷删掉小品方案的证据。不，不可能啊！监控只有总裁才有权利调取啊！你怎么可能？这位就是超凡集团的总裁汤小鱼，你被开除了。小鱼，你又救了我一次。努力生活的人，不应该被辜负。我工资要一个月一万五，你看你们能不能接受？那个小鱼啊，我们知道你技术好，但是我们这个写真馆才创办，你看这工资能不能少点儿？对呀、啊，要不然一万二怎么样？一万二，一万五，我再带个徒弟帮你们。行吧，一万五就一万五。我跟你讲过多少次了？赵小姐的鼻孔有点大，拍的时候要提高机位，侧面四十五度，还要……好好好好好，我知道了，我知道了。你不要嫌我啰嗦，摄影不是只会操作机器就行，还要知道客人的缺点，扬长避短。我想了好几天了，心里还是不舒服。那汤小鱼的工资会不会太高了呀？要不你就跟他说说，把他价格压一压。这不太好吧？我们之前可是跟他说好了的，而且自从他来了以后，我们这生意是越来越好了。前几天那个赵小姐一口气在我们这充了十万呢，十万！汤小鱼摄影技术真那么好吗？那可不，赵小姐每次来都指名要他拍。可我怎么看到每次都是他徒弟在干活，他就在旁边指手画脚，随便说说话。难不成他就是来混工资的，活都给徒弟干？不会吧，汤小鱼这摄影技术可是在国际上获过奖的。哎，这获奖谁知道真的假的？总之啊，这价格还是太高了，不行，我得想想办法。哎，小刘啊，你跟你师傅多久了呀？两年半了，这么久了呀？那你岂不是都出师了？啊、没有没有，我跟我师傅还差得远呢。哎，你还是太谦虚了。我看很多客人都是你亲自在拍呀、啊。所谓青出于蓝而胜于蓝嘛，有没有想过做你师傅这一张？这，这不太好吧？毕竟我师傅他还在呢。哎。你师傅在不在，那不还是我一句话的事吗？当然，这要看你自己。你看你是想一辈子都做个小徒弟呢，还是想带我上海一那我听你的。好，小鱼啊，忙着呢。啊，小鱼啊，你看我们这个写真馆啊，赚的是辛苦钱。有话直说，爽快，我就喜欢爽快的人。你这个工资呀，实在是太高了。我们有点负担不起，所以我们找一个新人过来取代你。到时候呀，你工作给他交接一下。你这是要我走人的意思？话别说那么难听嘛。这是你的工资，拿好了。小刘，我们走。师傅，他们要开除的人是你，不是我。意思是，你是那个取代我的人？对啊，师傅。不过这么多年活都是我在干，钱都是你赚。当初我教你学摄影，是看你这个人有天赋，而且很吃苦。你也说过我是有天赋的。再说了，平时给客人拍照的都是我呀、啊。我那是给你锻炼的机会，磨练你的技术。师傅，我知道你心情不好受，但是呢，我也是凭本事挣到这个钱。行吧，最后再教你一课。人不能只为了利益，连良心都可以。良心是做人的本钱。这话也该我送给你。你一个月拿一万五，却只给我三千。说得好。这里到底有没有你说的那么好？我要求可是很高的。放心吧，拍完保证你满意。行，那试试吧。赵小姐，今天想拍、哦、什么风格的？就上次那套吧，我朋友也来一组。哦，好，来，姐
你这都拍的什么东西啊？还没有自拍拍的好。你怎么拍的照？这就和之前一样的呀。怎么了？怎么了？你看你的摄影师都拍的什么玩意儿啊？啊，这样吧，张小姐，我呢给你朋友重新拍一组照片，你看怎么样？之前那个摄影师呢？张小鱼啊，他家里有事，小鱼不在这儿做了。他那是小鱼的徒弟，他俩技术是一样的。徒弟，你看把我这么漂亮的朋友都拍成这样，这都拍的什么啊？你自己看。行了行了，你们店我以后是不会再光顾了啊！把我之前在你们店里充的十万金卡马上给我退了。别啊，张小姐，你可是我们的 VIP 客户。VIP， 你也知道我是你们店的 VIP 啊！就拍这种水平摄影师给我朋友拍照，你说你跟你师傅学了这么久，就这点水平，我不知道你是怎么学的。我们走吧。哎，张小姐。你怎么拍的？之前不是很厉害吗？怎么汤小鱼一走你就不行了？哎，老婆，怎么回事啊？公司账户怎么少了十万啊？还不是因为他把张小姐这大客户给得罪了，张小姐把金卡都退了啊？跟我有什么关系啊？那些客人自己长得丑，还说我拍的难看，你还好意思狡辩？自从你接受我们公司以来，公司就一分钱没赚，还一直在赔。我不是说了吗？啊，这有些拍摄技巧我也在学。学？那你学好了，公司都垮了。行了，别说了，你呀、啊、赔钱吧。凭什么要我来赔钱啊？当初是你们要我顶替唐小姐的位置，现在出事儿要我来承担，不赔是吧？行啊，那我们打官司。对，打官司。还不赶紧滚！哎，你好，我是来面试的。这种情况要用蝴蝶光，这样才能呈现更好的效果。哇，唐老师，你好厉害呀、啊！这么一看，效果真的不一样啊。你们自己先研究一下。张小鱼，当初我叫你一声师傅，你却只教我一些皮毛，害我把工作都丢了，你真虚伪！师傅领进门，修行看个人，像你这种心术不正人的，是学不会的。唐总，你为什么要穿成这样啊？哥，快起床了，一会儿要去见我男朋友，可别迟到了。北川他家境不好，自尊心又强，你一会儿穿的平易近人一点，手表也不许戴啊。知道了，我先走啦。刚刚那男的是不是看你了？没有，你小点声。我都跟你说了多少次了，让你不要穿这么短的裙子。这也不短啊，都到膝盖了。反正我不管，我会吃素的。好啦，下次不穿了。小花，你是知道的，我这么做都是为你好。嗯。对了，中午饭你就别吃了。你看你最近都胖了两圈了，我那么爱你，你就为我保持一下身材吧。嗯。我看你是嫌菜单的菜太贵了吧？哥。哥。宝宝，我看你平时穿的都是名牌，还以为你家庭条件挺好的呢。哦，我这都是高仿。妈。高仿，你简直就是在浪费我的时间。我，你还看不明白吗？走。啊？切，穷酸货。<笑>北川，你这是什么意思？你看不出来吗？你被甩了。不可能，你说过你爱我的。哎，你烦不烦？是，我是说过爱你，但那都是以前的事儿。我现在爱的只有我宝宝。为什么？为什么你不清楚吗？我跟你在一起几年，你一直骗我，一身的高仿货，装什么天津大小姐，浪费我的钱，还浪费我感情。我从来没有骗过。你死心吧，我是不会跟你复合的。别缠着我了。我家宝宝可是汤氏集团的主管，比起你，他是货真价实的白富美。你还不如早点回去抱着你那穷酸哥哥哭。原来就是你一直在纠缠北川呀、啊！像你这样的女人，姐配跟我抢男人？还敢瞪我？看我不打你！住手！唐总。谁敢动我妹妹？她，她是你妹妹，哥。别怕，她，她怎么可能是汤总？给我闭嘴！啊，不好意思啊，汤总，我不知道她是你妹妹。我不接受你的道歉，你被开除了。汤总，你再给我一次机会吧，我再也不敢了。哎，小花，对不起，都是我的错。
，我是他，是他勾引。呃，我我发现我我喜欢的还是你，我们复合。我不是垃圾回收站。哥，我们走。胖子，哎哎，小芳，滚。